Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén listos con la túnica puesta, las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quien es su Señor al llegar en cuanto en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y al mismo les servirá. Y si llega medianoche o la madrugada y los encuentre en vela, Dichosos ellos. Palabra del Señor. En la carta que acabamos de escuchar de los, a los Efesios, el Salmo responsorial, Escuchamos más, más que cuatro veces la palabra paz. En hebreo es shalom, shalom. Los judíos al saludarse dijeron shalom, shalom significa la paz esté con ustedes. Empezamos la Santa Misa diciendo la paz esté con ustedes. San Agustín, el doctor de la gracia, nos ofrece una definición para la paz. Él dice que la paz es la tranquilidad del orden. Muy buena definición. La definición Augustina. La paz es la tranquilidad del orden. Deberíamos pedir que tengamos paz. Paz en nuestro corazón, paz en nuestras familias, paz en nuestras comunidades, paz en nuestras parroquias, paz. La paz es la tranquilidad del orden. Santa Iglesia Loyola, que nos ofrece los ejercicios, dice que la finalidad de los ejercicios es de ordenar lo desordenado. Ordenar lo desordenado. Al llegar al final de nuestro curso, que nos falta seis días más, vamos a hablar en nuestra plática cuál es la razón del desorden en nuestra vida. La razón principal es el pecado.
Cuando Juan Diego, y el 12 de diciembre, fue a buscar las flores encima del cedo Tepeyac. Se las cortó, se las juntó, poniéndolas en su tilma. Él se las lanzó en forma muy desordenada. ¿Quién había ordenado las flores en el tilma de Juan Diego? ¿Quién? Si él se las cortó y estaba muy, muy desorganizada las flores, fue la Virgen María con sus manos iba poniendo en orden las flores. Estamos preparándonos por nuestra consagración de María. Queremos pedir que María ponga orden en nuestras vidas. Amén. Amén. María, ordena mi desordenado. <ríe> Qué oración bonita. María, ordena mi desordenado. Porque confusión y desorden viene del diablo. <ríe> Hay muchas casas que tienen mucho desorden porque no tiene Dios. A veces tiene el diablo en la casa más que Dios, ¿no? Y desordena la casa. Cada persona va por su cuenta distinta, ¿no? Por eso María se llama la reina de la paz. Esa sería mi reflexión sobre la primera lectura del Salmo. El Evangelio, el mensaje es muy, muy claro, pero la aplicación más difícil. ¿Cuál es el mensaje? Debemos estar vigilantes. Vigilantes. Estar alertos. Estar con los ojos abiertos. Estar atentos. Y yo le voy a dar tres interpretaciones uh, sobre cómo Jesús está desafiándonos de practicar la vigilancia. La primera manera, contra el diablo. San Pedro dice que el diablo es como un león rugiente, buscando quien puede devorar, dice San Pedro. Dice Santa Faustina Kowalska, cada paso que nosotros tomamos, el diablo está estudiando cada paso, paso que nosotros hacemos. Por eso queremos pedir que Jesús y María nos tomen de la mano y San José enfrente a llevarnos por el buen camino. Amén. Amén. Segundo es exactamente el contrario. Que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el maestro interior de nuestra alma, Él nos manda, si estamos caminando en la luz de la vida, si estamos caminando en la gracia santificante, 
nos manda constantemente inspiraciones. Inspiraciones que pueden tocarnos en nuestro intelecto con una luz o nuestro corazón un movimiento hacia el bien. Por eso, si ustedes están tratando de vivir una vida cristiana católica seria, Dios te manda inspiraciones constantes. Y nosotros podemos rechazarlas o podemos recibirlas. Somos libres. Si rechazamos las inspiraciones, experimentamos tristeza y remordimiento. Si aceptamos, entra en nuestro corazón paz y alegría. Los santos dicen que el secreto de la santificación es la docilidad al Espíritu Santo. Debemos ser dóciles. Docilidad significa atentos y listos para seguir sus inspiraciones. Bien, la tercera manera de interpretar la vigilancia tal vez es lo más importante. Debemos estar listos por el día, la hora y el minuto y el momento que vamos a morir. Dice Santa Catalina de Siena, el momento más importante en nuestra vida es el momento que vamos a morir. Y no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni la manera. Debemos estar constantemente, se lo digo, constantemente vigilantes, preparados, el día, la hora, el minuto y el momento de la muerte. Yo hoy estaba preparándome para mi muerte, hoy, 200 veces. Se lo repito, para escobita. Yo me preparé hoy, porque puede ser que me muero esta noche, yo no sé. Puede ser que voy a vivir otros 30 años. El hombre propone, Dios dispone, ¿no? Una vez un hombre me dijo, Padre, no. El hombre propone, Dios dispone, y la mujer descompone. Ese fue en macho, ¿no? Un macho, no Nacho, sino macho. ¿okay? Se dicen, ¿cómo es que mi padre escupir si había preparado 200 veces para la muerte hoy mismo? Porque yo recé un rosario a las cinco y media de la mañana, recé otro rosario a las doce y media, y recé dos rosarios más uh, yendo para visitar este grupo tan elegante que tengo frente a mis ojos ahorita, ¿no? Entonces ya recé cuatro rosarios hoy. Y ustedes tal vez ya han rezado cinco o seis, ¿no es cierto, no? O siete, ¿no? Tú 
Entonces, cada vez que decimos el Ave María, estamos preparándonos para el momento crítico de la muerte. Amén. Y terminamos con el santo que celebramos hoy. Tenemos un, un santuario, o tal vez es una basílica, 40 minutos de nosotros yendo por San Diego, que se llama la Basílica de San Juan Capistrano. Hoy celebramos San Juan Capistrano. Santo muy interesante. Vivía en el siglo XV, 1450. Fue un hombre muy inteligente y entró en el gobierno. En el gobierno. Y había una pelea porque era italiano. Había una pelea entre dos pueblos y él trataba de hacer las pases y terminó la cárcel. <risa> estaba en la cárcel. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando estaba en la cárcel tuvo una visión de San Francisco de Asís, que estaba muerto 200 años. Él se convirtió en la cárcel y se hizo sacerdote franciscano. En la primera prédica, la primera prédica, había hombres que estaban escuchándolo, Cien jóvenes querían ser sacerdotes en una prédica. Cien querían ser franciscanos. ¿no? Si yo pudiera convencer a un hombre cada año, estaría contento. ¿no? <risa> ¡Qué fuerza! Y digo por qué. Porque San Francisco estaba rezando por él. Amén. San Francisco es un santo muy fuerte. Como un santo ayudó a otro santo. Pero él fue formado de otro santo franciscano. Y tenemos... Un condado, medio hora de nosotros, y es San Bernardino. Él fue formado bajo la supervisión de San Bernardino, otro santo franciscano que fue uno de los predicadores más famosos de los franciscanos. Es interesante como el efecto dominó. Un santo lleva a una persona a escoger la santidad. Espero que después de este curso ustedes van a llevar su familia de ser grandes santos. Amén o oh, me. Amén o oh, oh, me. Oh, mí es, es inglés, español por híjole. Oh. Han dicho que dice el ejemplo arrastra. Santos van arrastrando. Ojalá que tengamos 200 santos aquí. Que pueden arrastrar miles de personas más al corazón de Jesús. Amén.